के बाद आपका स्वागत है करते हैं खबरों की ओर भोपाल के रहने वाले आयुष मालवीय कक्षा दसवीं में है और इस छोटी सी उम्र में 18 कैदियों को अपनी स्कॉलरशिप से रिहा करवा चुके हैं आयुष शिवाचल घर में रहते हैं और उनकी मां विनीता मालवीय पीएचक्यू में एआईजी हैं आयुष अपनी स्कॉलरशिप से आजीवन सजा काट रहे चौदह कैदियों को स्वतंत्रता दिवस पर छुड़ाने जा रहे हैं सत्ताईस रुपए स्कॉलरशिप जमा करके वे चौदह कैदियों को जेल से रिहा कराने जा रहे हैं ऐसा नहीं है कि वे पहली बार ऐसा कर रहे हैं इसके लिए पहले भी उन्हें 26 जनवरी को चार कैदियों को रिहा कराया था और अब 14 कैदियों की रिहाई कराने जा रहे हैं यानी कि आयुष को 18 कैदियों को रिहा कराने का कार्य कर रहे हैं आयुष मालवीय से बात की हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर ने आगे आती है और क्वालिटी उसमें मदद करती है लेकिन इस बार इस जो बच्चों ने अपनी स्कॉलरशिप से फाइन का भुगतान किया है ये वाकई बहुत ही सराहनीय पहल है और हम विभाग और सभी बंदियों के ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद है चौदह साल की उम्र और हाई स्कूल का दबाव जी हाँ कहीं ना कहीं एक छोटी उम्र में कहा जाता है कि हाई स्कूल का दबाव रहता है लेकिन इस बीच में अगर कोई और कुछ करके दिखाए तो वो जजवा ही कहलाता है जी हाँ हमारे बीच में जो है वो है आयुष आयुष मात्र अभी चौदह वर्ष की उम्र के हैं और जो कि हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन जो उन्होंने काम किया है वह काम बहुत बड़ा है राजधानी भोपाल के सेंट्रल जेल से चौदह कैदियों को इस बार रिहा करवा रहे हैं यानी पंद्रह अगस्त पर वो कैदी रिहा हो जाएंगे आयुष जो ये आपने पूरा प्लान किया है और जो चौदह कैदी रिहा हो रहे हैं किस तरीके से हो रहे हैं क्या आपका प्लान था मेरा प्लान तो यही था कि मैं लोगों की मदद करूं ये प्रेरणा मुझे मदद से मिली जो नारायण सेवा संस्थान में बच्चों के ऑपरेशन कराती थी साथ साथ गरीबों में बीच आ, वो अगर खाने भी पाती तो मुझे वहाँ से आइडिया मिला कि मदद करनी चाहिए और मैं सबके चेहरे पर मुस्कान लाना चाहता था इसके पहले भी क्या आपने कोई कैदियों की मदद की है या किसी और की मदद की हाँ मैंने इसी साल छब्बीस जनवरी को मैंने चार कैदी रिहा करे थे अच्छा इसके पहले जो चार कैदी आपने रिहा करवाए थे तो ये चार कैदी को रिहा करवाने का ये तरीका या जो प्रेरणा कहे ये कहाँ से आपको मिली ये प्रेरणा तो मैंने बता दिया मदर से मेरे साथ साथ जब 2016 में जब सीमी जब जब जेल पे करते जिसमें सीमी आतंकी में चार कैदी उसको एक एक कॉन्स्टेबल को मार दिया तो मैं बहुत मतलब कि मुझे बहुत बुरा लगा कि उनकी फैमिली में दो महीने के बाद उनकी बच्चे की शादी थी तो मैंने सोचा कि मैं उनकी फैमिली की मदद कर सकूँ फिर उसके बाद फिर मैंने मम्मी से पूछा कि मैं अपनी स्कॉलरशिप में निधान कर सकूँ जिससे उन लोगों की मदद हो सके तो बाद में मम्मी ने पूछताछ करी और बाद में यह है कि सरकार ने उनकी मदद कर दी हम आप तुम्हारी स्कॉलरशिप किसी ना किसी अच्छे काम में करेंगे बाद में मम्मी ने बताया कि तुम्हारी स्कॉलरशिप मनी चार के लिए रिहा करने के लिए होती है और इस बार जो आपने जो चौदह कैदी हैं वो रिहा हो रहे हैं तो इस बार आपने कितनी अपनी स्कॉलरशिप वहाँ पर जमा की हुई है इस बार मैंने सत्ताईस हजार आठ सौ पचास रुपए दी है अभी तक आपकी टोटल कितनी खर्च हो चुकी है अभी खर्च हो गई है फोर्टी वन थाउजेंड एट फिफ्टी कुछ आई ऑफिसर बनकर आप किस तरीके की मदद करना चाहेंगे और ये जो सामाजिक मदद है ये तो आप कर ही रहे हैं मैं कोशिश कर लूँगा की तब भी कैदियों को रिहा करते रहो कुल मिलाकर के कहा जाए कि आयुष का जो सपना है और जो सोच है वो सोच है कि समाज में अपराध ना हो साथ ही अगर किसी व्यक्ति से कोई गलती से अपराध हो गया है और उसे अगर सजा मिली है उसका आचरण ठीक है तो उसकी सजा को खत्म करना चाहिए और उसे रिहा करना चाहिए और अगर ऐसा शासन से नहीं होता है कोई अगर प्लान रहता है तो वो प्लान करने के लिए आयुष हमेशा तत्पर रहते हैं और अभी तक आयुष ने चौदह कैदी रिहा करवाए हैं जो कि पंद्रह अगस्त को रिहा हो रहे हैं लेकिन इसके पहले चार कैदियों को और रिहा करवा चुके हैं जो कि छब्बीस जनवरी पर रिहा हो चुके हैं तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि आयुष अपने साथ साथ में अपने माता पिता का और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं कैमरा पर्सन कमलेश यादव के साथ में गब्बर सिंह ठाकुर सौरभ संवाददाता भोपाल